Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer en détail le rempotage de ce cotonnet Aster. Alors cette vidéo c'est vraiment la continuité des travaux que j'avais déjà entrepris sur cette arme. Vous pouvez retrouver la vidéo ici. Donc pour faire l'historique rapide, je vous montre des photos en même temps. C'est une bouture qui date d'octobre 2017. Je l'ai rempoté en fait en mars 2018 dans un petit pot à bonsaï et je l'ai ligaturé et taillé. Et un an après, je l'ai rempoté dans un AirPod. Plus précisément, c'est un Rootstar. Ça a des tailles un peu plus adaptées pour le bonsaï. Et ça, du coup, je l'ai laissé vraiment tranquille pendant deux ans de culture avec un bon arrosage, un bon engraissage et une bonne exposition. Il était mi-ombre. Et vous avez vu la dernière intervention sur cet arbre en vidéo. Aujourd'hui, on est en mars 2020. Et comme j'avais dit dans la vidéo, j'avais prévu de le rempoter parce que le substrat est vraiment très compact. Quand j'arrose, l'eau stagne un peu en surface. Et ça, c'est un peu le signe qui dit, euh, c'est bon, euh, le panier est rempli. <rire> Donc cet atelier va permettre plusieurs choses. Déjà, de découvrir le racinaire que produit ce genre de pot de culture, voir un peu comment ça s'est développé. Et puis, euh, ce sera l'occasion pour moi euh, de faire un rempotage complet en vidéo parce que je me rends compte que j'ai jamais fait de vidéo sur les rempotages. C'est vrai que c'est un peu compliqué à, à montrer parce que c'est des travaux assez salissants. Vous vous rappelez de la vidéo sur la marcotte ici C'était euh, l'enfer dans la chambre après. <rire> Là, je me suis dit, c'est bon, je vais, je vais m'équiper, je vais tout préparer à l'avance et vous aurez un rempotage complet de cet arbre. Euh, vous remarquez qu'il y a toujours la ligature. Euh, je vais la laisser encore, hein, je vais surveiller pendant tout le printemps parce qu'il s'est déjà mis à se réveiller. Il y a les feuilles qui commencent à sortir, à se développer, donc c'est vraiment le bon moment pour empoter. Moi, je rempote vraiment dès que les bourgeons commencent à produire la feuille et qu'on commence vraiment à reconnaître le type de feuille. Et là, pour moi, c'est le top départ parce que là, il est vraiment parti et il sera peu freiné après le rempotage. Donc là, on ne va pas perdre de temps. Je vais retirer le pot. Pour se rapprocher, je vais vous montrer tout ce que j'ai préparé à l'avance. C'est parti. Alors pour cet atelier, j'ai préparé le substrat évidemment à l'avance. Donc en premier, la couche de drainage. Donc là, j'ai pris de la pumice en grosse granulométrie. Hein, ça fait vraiment des, des gros grains. Donc là, je crois que c'est du 7-14 en granulométrie. Je vais préparer un petit fond comme ça pour le pot. Ensuite, le substrat principal. Donc là, moi, c'est un mélange vraiment de Akadama pumice. Il me semble que dans ma vidéo sur les substrats des feuillus, euh, je parle du 40-30-20-10. Bon, là, de la Puzzolane, j'en avais plus. Et puis même, de manière générale, j'ai décidé de plus en mettre. En fait, je voulais vraiment vider le paquet. Et maintenant, je pense que je vais plus du tout en utiliser. Les propriétés d'aération et de drainage, on peut les retrouver sur la pumice. C'est le même prix. Et puis même, la, la Puzzolane, je trouve que c'est vraiment trop drainant. Dans, dans le sens où, euh, si vous faites du 100% Puzzolane, vous allez avoir un souci d'arrosage. Il faudra toujours être dessus et avoir une installation type pépinière pour vraiment gérer l'arrosage. J'ai rempoté beaucoup de choses à ces derniers temps, comme tout le monde. Euh, J'ai rempoté une dizaine d'arbres et, et franchement, ceux qui avaient de la Puzzolane, c'est vrai que quand on démêle, c'est hyper galère parce que les racines s'approchent dessus. Donc dès que vous démêlez, bah forcément, à un moment, vous êtes obligé d'arracher certaines racines, même en granulométrie moyenne. Donc c'est pas c'est pas super. Et en plus, en plus de ne pas retenir l'eau, ça ne retient pas les nutriments. Donc pour le coup, moi c'est vrai qu'avant j'utilisais pour structurer le substrat, comme je le dis dans ma vidéo sur les substrats. Mais là, je pense que je vais m'en passer parce que franchement, le couple pumice Akadama suffit largement. Euh, après, il y avait la canouma, les 10% que je mettais pour augmenter l'acidité. Au final, c'est pas du tout obligatoire. Moi, j'ai juste augmenté les pourcentages pour euh, rattraper la canouma. Et avec l'engrais que j'utilise, je diminue déjà le pH euh, grâce à l'engrais. Donc, c'est vraiment facultatif la canouma. C'est pour ça que là, je me retrouve avec un substrat 60% pumice, 40% akadama. Ensuite, évidemment, le pot. Donc là, j'ai pris un pot euh, en terre cuite. C'est les pots de culture japonais. Donc, ils utilisent que ça. C'est numéroté, en fait, hein, vous avez le numéro 6, numéro 6, 5, ça augmente au fur et à mesure. Et ça permet de, de gérer la culture en fonction vraiment des tailles. C'est peu profond, donc ça permet vraiment de privilégier la racinaire en étoile qu'on cherche à avoir pour avoir un bonnet baril. Vous avez un grand trou de drainage, donc euh, aucun risque de rétention d'eau excessive. Vous avez deux trous ici pour faire passer le fil et attacher l'arme. Donc ça, c'est super pratique, c'est vraiment fait pour le bonsaï. Hein. C'est pas trop lourd, c'est stable, c'est pas quelque chose qui va, qui va se basculer avec le vent. Et la grosse propriété justement de la terre cuite, c'est que c'est poreux. Et la porosité permet de maintenir comme un isolant de l'air emprisonné justement. Et ça permet d'avoir un effet d'isolant. Vous allez avoir une température interne dans le pot qui sera plus régulée par rapport à l'extérieur. Contrairement à des pots plastiques où là, euh, bah, quand ça chauffe, ça chauffe. Quand ça refroidit, ça refroidit. Il n'y a pas d'échange direct avec l'extérieur. 
Et comme vous savez, dans un pot, les variations de température entre l'extérieur et l'intérieur, c'est énorme par rapport à la Terre. Donc euh, il faut faire vraiment attention pour éviter justement que les températures augmentent trop ou au contraire que ça gèle trop vite. Avec ces, ces pots en terre cuite, vous avez cette propriété isolante et du coup les racines vont bien se développer tout au long de l'année. Il n'y aura pas de variation brutale de température à l'intérieur. Donc je vais utiliser ça. Euh, il est un peu plus petit que le AirPod. Je voulais passer sur un pot numéro 7 ou 8 mais j'en avais pas. Donc euh, ce sera un peu plus petit mais c'est pas grave. Je vais pouvoir bien euh, tailler le racinaire et repartir plus proche du tronc. Ça c'est pas un souci et c'est un arbre jeune donc typiquement il va rester dans ce pot 2-3 euh, ans. Donc ensuite pour finaliser le pot, évidemment du fil de ligature pour attacher l'arbre au pot, ça c'est hyper important. C'est l'intérêt aussi des pots euh, non flexibles, c'est que l'arbre va vraiment bien être maintenu dans le pot. Une grille de drainage que j'ai découpée dans du grillage plastique qu'on va placer ici au fond du pot. Donc avec un fil de ligature. Ensuite pour manipuler le fil, bah, forcément une pince à couper le fil et une pince à jean pour serrer. Pour retirer le substrat, un petit crochet et une baguette chinoise pour être un peu plus délicat. Et puis pour la taille des racines, une paire de ciseaux justement pour couper les racines. Voilà, donc avec tout ça, on est prêt pour faire le rempotage. Donc la première chose que je vais faire, c'est préparer le pot. Je vais placer la ride de drainage. Soit vous faites un cavalier simple, soit vous vous amusez à faire une première boucle comme ça. Ensuite, la partie à l'extérieur du pot, elle va tirer sur cette boucle. Et ensuite, une boucle de l'autre côté. Faut que ça corresponde à la largeur du trou hein, évidemment et là pareil dans le même sens vous tirez on coupe l'excédent et là on se retrouve avec cette forme là donc en haut ça fait un espèce de, de signe d'infini et vous avez les deux barres qui descendent perpendiculairement et là les deux boucles en fait elles vont pousser comme ça sous le pot et il n'y aura plus qu'à fermer les deux pattes si comme moi vous prenez un rouleau il y a une partie qui justement est bombée hein, c'est vraiment un cylindre je place vraiment la partie bombée à l'extérieur pour justement que ça appuie comme ça ensuite on met le cavalier là en plus ça permet d'appuyer avec les deux doigts comme ça vous retournez le pot et ici il n'y a plus qu'à descendre les pattes voilà et donc là la grille elle est bien maintenue alors ensuite je prépare le fil d'attache donc là moi ce que je fais en général c'est que je le place dans le pot et je fais dépasser environ de, de la largeur du pot justement pour être sûr d'avoir le recouvrement s'il y a des chutes, après ça vous sert à faire justement les, les appuis des grilles de drainage. Je le place. Alors moi j'aime bien les, les pré-plier comme ça. Comme ça je sais où ça tombe. Hop. Je tire là. Et je viens vraiment le, le plaquer sous le pot. Hop. Voilà, donc là le pot il est prêt. Je vais gagner du temps en mettant la couche de drainage. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément, hein. moi là ça correspond à environ 1 cm d'épaisseur. Donc là j'avoue c'est la première fois que je vais retirer un arbre d'un AirPod. C'est simple, il suffit que je fasse le contraire, que... <rire> le contraire de ce que j'avais fait quand je l'ai mis en place. J'enlève les, les, les petites vis, il y en a deux. Ça je les mets de côté. Et là, ça va se déplier ici. Là, je vais aller doucement. Voilà. Donc là, on se retrouve avec la membrane dépliée. Je vais enlever les, les petits fils pour le, la face avant. Et puis pour le fond, hop. hop. Comme ça, ça me permet d'enlever le plateau en dessous. Hop. Donc là, on retrouve la, la rose ranulométrie en, en pumice. Donc ça, ça peut se recycler, hein, vous le récupérez. Alors, je vais faire le reste dans une litière à chat pour ne pas en mettre partout. C'est ça le désavantage de travailler dans un studio propre. Bon, après, je vous rassure, hein, tous les autres empotages que j'ai faits, je les ai faits dehors, hein, comme tout le monde. Hein. <rire> Donc la première chose que je fais, je prends le crochet pour vraiment euh, commencer à, à détourer tout le tour. Là, on voit que c'est vraiment dense parce que ça se délite pas facilement. Moi, je fais toujours du tronc vers l'extérieur. Comme ça, je suis sûr de tirer les racines bien radiales. Si je casse des racines qui se croisent, bah, c'est pas grave, justement. C'est pas celle que je vais garder. Donc 
là, ce qui est bien avec les feuillus, c'est qu'on peut se tenir un peu partout. Avec les conifères, c'est un peu plus compliqué parce que justement, il y a l'écorce à éviter. Donc on s'accroche à des jeans. Et c'est ça que je vous disais, c'est que quand, quand vraiment l'arbre est resté vraiment trop longtemps dans le pot, bah les racines finissent par vraiment tellement se compacter que justement après ça fait des, des paquets très denses. Et si en plus on a mis de la puzzolane, bah ça finit par arracher des bouts comme ça, très fins. Donc ça, bon là c'est pas un problème parce qu'on va vraiment réduire la motte. Mais après sur des arbres plus âgés, c'est dommage quoi. Donc là ce que je remarque c'est qu'il ne il semble pas y avoir de racines qui aient fait le, le tour, contrairement à d'autres pots. Donc ça c'est l'avantage des, des pots comme ça, euh, airpot ou les pots aquatiques avec des trous, c'est que vraiment les racines, entre guillemets, elles sont guidées vers l'extérieur dans la bonne direction et elles ne vont pas s'amuser à faire le tour pour justement chercher euh, une sortie. Donc là c'est le premier avantage que je vois. Ensuite on va retourner l'arbre, donc là je vais essayer de le caler comme ça. Ce que je fais là c'est que je gratte en dessous. Là on peut gratter, le, le but c'est vraiment que ce soit creux ici et qu'on ait vraiment les émissions sur les côtés. Donc là après j'aime bien continuer avec la, la baguette chinoise, je trouve que c'est beaucoup moins agressif. Euh, alors après avec le temps, j'ai trouvé que justement euh, de tenir comme ça, comme un crayon, c'était assez fatigant parce que vraiment on utilise son doigt, donc euh, ça, ça, ça peut paraître drôle, mais à force de faire des rempotages, quand on fait des journées rempotages, ça peut faire des crampes à la main, c'est compliqué. Moi, la meilleure position que j'ai trouvée, c'était comme ça. C'est-à-dire que la baguette, elle est vraiment entre les deux derniers doigts, et elle est maintenue par le pouce. Et vous la tenez comme ça, et là, franchement, ça fait vraiment aucun effort. Je trouve que c'est la position où on a le moins d'effort avec la baguette. J'aurais vraiment dû mettre la caméra à gauche parce qu'à chaque fois mon, mon bras vous cache un peu, là je suis obligé de me contorsionner. Bon, ce qui est bien c'est que je vois vraiment un racinaire euh, très fin. Par contre, effectivement, il y a quelques tubes là, qui, qui sortent. Alors, je ne sais pas si c'est des anciens ou si ça vient euh, de la culture dans le AirPod. Je pense vraiment que c'était euh, avant, quand c'était par exemple dans les petits pots, euh, quand je l'avais mis dans un petit pot chinois, ça a dû faire euh, 10 fois le tour. Et là, aux extrémités, on n'a que du racinaire fin. Là en dessous on peut y aller. Hein. Ça c'est vraiment l'alternance un hein, dessus, en dessous, et puis après encore sur les côtés, après encore en dessous, etc. Donc là on continue. Je crois que je vais faire un tour dehors pour vider ça. On va continuer. Voilà, je prends vraiment mon temps en détail. Et en fait, au fur et à mesure, on essaie de comprendre comment c'est comment fait. C'est-à-dire que là, vraiment, là, je vois une racine. Elle est reliée ici, ensuite euh, elle tourne légèrement à gauche. Bon, ça, je sais très bien que ça va partir. Quoi. On essaye de, de, de bien comprendre comment le système marche. Ah, C'est vraiment, vraiment compact et dur ici. Donc ça, ça, ça annonce entre guillemets le, le départ du, du, du nebari, quoi. Ça commence à se solidifier en fait. Là, je vois une racine. 
film qui fait un peu le tour là. Il faut trouver euh, jusqu'où elle va. Là c'est celle-ci, là elle part d'ici, elle revient là, et puis ensuite elle est attachée je pense par en dessous. On verra ça après. De toute façon c'est typiquement le, le genre de choses que je vais couper ici en fait. Il faut vraiment que je reparte en arrière. Voilà, on commence à y voir un peu plus clair. Je vais refaire une passe en dessous. comme ça longue là qui faisait tout le tour comme ça ici donc ça évidemment ça va être coupé d'ailleurs je vais commencer à tailler un peu le, le pain racinaire je vais prendre aussi la pince ronde je l'avais pas présenté au début mais ça c'est vraiment pour rogner en fait le, le dessous de l'arbre Alors je coupe vraiment toutes les racines qui, qui partent d'en bas, qui vont sur les côtés. de couper les plus grosses racines justement en faisant en sorte de, de me dire que derrière il y a bien des radicelles comme ça je suis sûr que ça reprend et de toute manière ça reprend là où on coupe en général rapidement avec le pot là je vais devoir réduire un tout petit peu on va dire un centimètre tout autour je vais essayer encore d'analyser s'il n'y a pas des tubes qui partent d'en dessous là. Voilà. 
Là, je trouve que c'est encore un peu dense. Hein. Pour vous montrer un exemple, en fait, là, cette racine, elle part d'ici et ensuite elle revient un peu sur la gauche. Et je vois que c'est un gros tube. Par contre, ce que je vois, c'est que derrière, ici, là, vous avez justement euh, une racine plus fine avec des radicelles. Donc là, comme une branche, je vais travailler aussi la conicité des racines. Et du coup, je vais supprimer la, la grosse partie. Hop. Voilà. Comme ça, mon tube, au lieu qu'il revienne dessus, bah là, il repart en fait dans la bonne direction. Ça, il faut vraiment que je fasse ce travail comme ça détaillé pour vraiment privilégier les bonnes directions. Là, c'est pareil, il y, a, il y a une racine là, comme ça qui descend en bas. Celle-ci, je supprime. Il faut vraiment faire un, quelque chose en étoile. C'est assez simple, mais, mais ça, prend du, ça prend vachement de temps. ici on a, on, a, on a vraiment le même cas ici là vous avez un gros tube comme ça qui part un peu sur le côté et en fait vous avez une ramification de racines ici donc ça c'est parfait par contre ça euh, non donc là celle là je la supprime je vais prendre la pince hein. Hop. donc là on a presque fini le tour là là c'est trop épais Il y en a une qui passe au-dessus. Là, celle-ci, elle passe au-dessus de deux autres. Donc là, il y a deux possibilités. Soit je l'enlève carrément, soit j'enlève celle d'en dessous. Je vais supprimer celle qui est au-dessus, justement. Comme ça, j'aurai vraiment un ébarri bien plein. Voilà. Et là, j'enlève ce bout, là. Et du coup, on a toujours le, le côté radial, mais cette fois, c'est plat. Vous n'avez pas une bosse qui vient par-dessus ça c'est nickel Alors là je pense qu'on peut réduire un peu là c'est vraiment comme les branches pour regarder la, comment se, se fait la ramification Alors, déjà il y a un coin là qui part en bas Hop. alors ça là, le truc qui descend en bas c'est mort ça c'est bon, bon ça c'est trop long par contre voilà ça c'est bon ça sera à plat Hop. alors là c'est pareil c'est même cas que tout à l'heure est-ce que je garde celle qui monte comme ça c'est bof hein. Après, je sais qu'il y en a qui ligaturent des racines. Ça, ça pourrait... Euh... Ou alors, quand je mettrai mon fil d'attache, je mettrai le fil dessus. Comme ça, elle pourra replonger et là, ce sera à fleur. Ouais, je vais faire comme ça. Ok. Bon, là, c'est vrai que c'est un peu mastoc, là. Euh... Voilà. Ok, des racines fines derrière. Bon là franchement ça m'a l'air pas mal là je vais juste tester vite fait quand même on se retrouve pas bête voilà ça rentre parfaitement donc là c'est nickel je vais aller jeter ça dehors et on se retrouve pour le, le rempotage voilà avec quoi on se retrouve hein, quelque chose de, de bien radial et puis vous voyez à l'arrière hein, c'est plat ici, vous n'avez pas de racines qui, qui plongent dans, dans le pot vers vous. Donc la première chose que je fais, c'est que je replace l'arbre dans le pot. Bon, évidemment, il faut que ça rentre, hein. on, a, on a coupé pour. Euh, c'est de voir la, la hauteur. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand c'est vraiment à fleur, comme ça, du pot. 
un peu en dessous justement pour que le substrat soit pas vraiment au bord parce que quand on arrose des fois ça n'arrête ça pas de s'éjecter donc je le descends d'un centimètre comme ça on est bon donc là évidemment il faut que je comble avec du substrat alors ce que je fais c'est que vraiment je, je remplis et je fais vraiment une motte je sais pas d'aplanir au contraire comme ça moi quand je place l'arbre ça me permet vraiment de, de le tasser. Comme ça, je suis sûr que tout le substrat qui est en haut, il est bien en contact avec le dessous de l'arbre. Comme ça, il n'y a pas de poche d'air. Parce que moi, quand je vais tasser, je ne peux pas forcément tasser par en dessous. Donc là, ça a l'air bon pour la hauteur. Je vais en rajouter juste un tout petit peu. Ouais. Hop. Donc là, une fois que c'est bon, moi je fais des micro-rotations comme ça pour bien caler l'arbre. Vous vérifiez évidemment euh, la face avant, que ce soit bien. Est-ce qu'il est bien, bien placé au centre ou pas au centre hein, d'ailleurs Moi je vais la rapprocher un peu plus de ce côté-là, parce que le mouvement va par là. Donc là, on est sur la face avant et voilà, je vais essayer de le caler un peu plus par là. Ensuite... La partie un peu délicate, je trouve, c'est l'attachement de, de l'arbre. Donc déjà, j'essaye de faire passer le fil à travers les racines. Donc si on a bien mis en étoile, normalement, vous pouvez vous faire un, un passage assez facilement. Euh, par contre, on avait dit qu'il y avait cette racine ici. Donc là, il faut vraiment que je passe par là. Voilà. Comme ça, le point de jonction des deux fils va être sur cette racine. Ça pourra appuyer. Donc là, je vérifie quand même l'inclinaison. Et là, je vais pouvoir le maintenir. Donc là, je tire vers moi et je tourne. L'autre difficulté, c'est que justement, si on prend un fil qui est trop fin ou si on tire pas et qu'on fait la rotation, si on fait que des rotations, ça va finir par lâcher. Et là, vous allez vous retrouver avec les deux fils qui sont cassés. Et là, euh, bah vous êtes bloqué. C'est <rire> pour ça que là, j'y vais doucement. C'est pour ça que je trouve aussi que c'est la partie euh, délicate. Bon, là, c'est bon. Hein. Et là, vous avez vu, là, le, la tâche, je l'ai repliée. Et du coup, ça pousse sur la racine qui montait un peu vers le haut. Là. Comme ça, la, la racine, elle plonge dans le substrat. C'est parfait. Ça évite justement de, de la couper, de se dire, bon, bah, celle-là, elle est mal placée. Là, je vérifie aussi hein, s'il si y a vraiment euh, un petit pourtour de racine à enlever. Comme ça, une fois dans le pot, c'est facile, on voit ce qui dépasse. J'essaie de bien diriger les racines, hein, qu'elles soient vraiment bien tout espacées. C'était une racine qui montait vers le haut. J'essaie d'enterrer les racines pour justement qu'il y, y ait un bon écart à chaque fois. Alors Finalement, celle-ci, quand même, je vais la réduire au fur et à mesure des rempotages. Comme ça, au fur et à mesure, ça va bien s'étoiler. Voilà. Là, l'arbre, il tient au pot. Hein. Maintenant, la partie la plus cool, c'est de combler avec le substrat. Donc là, je recouvre, mais légèrement. Hein, il ne faut pas non plus que ce soit complètement enterré. Et là, après, ce que je fais, c'est que je fais un espèce de petit trou. Comme ça, ça fait une sorte de, de vortex où les racines plongent ensuite dans les, les poches d'air pour que vraiment tous les granulés soient en contact et qu'il n'y ait pas de poche d'air. Donc, on fait ça tout le tour. De toute façon, quand on voit que les cailloux continuent à descendre dans les trous qu'on fait, c'est que ce n'est pas encore totalement compact. Alors, droit et puis aussi un peu incliné pour que ça passe en dessous. Donc là, vous voyez, hein, quand j'ai mis par-dessus, on croyait que c'était bon. Et au final, vous avez vu, hein, ça, ça finit par tomber. Donc, euh, on peut encore en rajouter. Voilà. Là, ça sent correct. Et là, la dernière passe.
Bon, il y aura un gros nettoyage à faire. Hein. Mais heureusement, on est dimanche. C'est le jour où je fais le ménage. Voilà, j'ai terminé le rempotage. Donc, je vous ai vraiment tout montré, les étapes. Je trouve que le mieux, c'est quand même de bien se préparer avant, d'avoir fait son, son substrat avant, d'avoir préparé le pot avant, la poubelle. Il faut essayer de faire ça le plus proprement possible. Ensuite, euh, le dépotage, finalement, c'est ça le plus long, je trouve. Retirer tout l'ancien substrat. Plus l'arbre est resté dans son ancien pot, plus c'est long de démêler parce que c'est devenu compact, c'est devenu dense. Euh, c'est pour ça qu'il faut faire quand même des rempotages régulièrement, surtout sur des arbres jeunes. Là, euh, pour moi, cet arbre, il va rester 2-3 ans maximum. Et voilà, il faut le faire régulièrement. Si on attend trop longtemps, ça va faire une mode trop compacte, on va casser des racines et on va revenir en arrière, on va tout abîmer. C'est exactement comme la partie aérienne, si on laisse tiger trop une branche, on va devoir tout retailler, tout recommencer et au final on n'avance pas, on perd du temps. D'ailleurs par rapport à cette analogie du haut, euh, je travaille également la conicité, donc côté racinaire. Il faut vraiment que vous ayez des racines qui partent du nez barri et euh, bah, qui deviennent de plus en plus denses, exactement comme une branche. Donc ça, il faut vraiment prendre du temps de bien les sectionner parce que ça, on fait ça une fois tous les trois ans, euh, vaut mieux s'appliquer quoi. Parce qu'au final, cette intervention, on ne la fait pas très souvent, on ne regarde pas souvent le pain racinaire. Donc là, on y a accès tous les trois ans, autant faire le boulot nickel quand on y a accès. Voilà, ensuite, la prochaine étape, euh, je vais aller dehors pour arroser. Donc je vous mets les plans en ce moment. Là, ce que j'essaye de faire, c'est que j'arrose énormément. J'attends que l'eau coule par les trous de drainage. Là, vous voyez que l'eau est très marron, en fait. C'est toute la poussière accumulée de la cadama, de la pumice, qui sortent par les trous de drainage. Et je continue à arroser, donc ça, j'éjecte l'eau, et je recommence jusqu'à ce que l'eau écoule clair par les trous de drainage. Et là, vraiment, tout est nickel. Déjà, ça enlève les poussières. Et puis, en plus, ça permet vraiment de bien compacter le, le substrat. Comme ça, ça ne bouge plus. Après, il y a une question qui revient souvent, c'est quand je mets de l'engrais Là, en fait, tout simplement, j'ai commencé l'engrais la semaine dernière. Là, j'ai rempoté. Il aura l'engrais dans trois semaines comme tous les autres. J'attends effectivement quelques semaines avant de l'engraisser pour que les racines reprennent d'elles-mêmes. Et ensuite, au bout de trois semaines, elles peuvent se nourrir. Donc voilà pour ce rempotage. J'espère que ça vous aura plu. Moi, de toute manière, je devais le faire. Comme je vous ai dit, j'en ai fait déjà une dizaine. Donc, j'ai pas tout filmé. J'en ai filmé quelques-uns où je pourrais vous montrer un peu les les plans, mais je pensais intéressant qu'il y ait une vidéo de rempotage détaillée sur la chaîne parce qu'il n'y en a pas du tout, comme ça, ça vous permettra de voir comment je fais moi, et j'ai toujours fait comme ça, donc pour l'instant ça marche. <rire> voilà, si vous avez des rempotages, je vous souhaite bon courage, essayez de bien le faire, de prendre le temps de le faire, euh, je sais que c'est long, moi je suis le premier à le savoir, c'est que j'ai vraiment le week-end pour faire les rempotages, donc dès que j'avais mes dizaines d'arbres à rempoter, bah, j'étais en stress en me disant j'aurais jamais le temps, et bon après il y a une fenêtre de tir quand même assez grande, il y a vraiment les pans où c'est particulier, mais pour les feuillus, euh... C'est pas très grave, quoi. on peut le faire un peu avant, un peu après. Moi j'ai 2-3 semaines pour le faire, donc j'essaie de bien m'organiser, et puis on finit par y arriver. Donc là, comme je vous avais dit, je suis passé sur un pot un peu plus petit. Là, vous allez, vous allez être étonné en vous disant, mais pourquoi tu passes sur un pot plus petit En fait, je l'ai vraiment fétigé dans le AirPod, qui était plus grand. Ça m'a permis de faire grossir le diamètre du tronc et les branches. Mais maintenant, je vais passer au travail de ramification, donc vraiment travailler le système tertiaire, et vraiment densifier l'arbre. Et de toute manière, comme il va continuer à pousser et que je vais le tailler, bah forcément, l'arbre va continuer à grossir. Je passe juste à une étape différente, c'est le travail de la densification. Et pour ça, il suffit tout simplement de faire 2, 3, 4 tailles de densification. Donc taille de densification, c'est vraiment tailler court chaque branche pour qu'elle se densifie. Donc on laisse à chaque fois un petit entre nœud et puis ça va se densifier au fur et à mesure. Donc on taille, on taille, on taille pendant tout le printemps début d'automne, et puis si jamais il y a besoin de faire une taille de structure, moi je la fais en fin d'automne, quand les feuilles sont tombées. Comme ça je suis sûr que la sève est descendante, et puis qu'il n'y aura pas de coulée de sève. Et ainsi de suite, l'année d'après, on continue, on continue. Normalement il va bien se développer, je continuerai à vous faire des vidéos là-dessus, et puis on verra son évolution au fur et à mesure. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet, et faites du bonsaï Décembre 2000. Comment je peux dire ça Donc là, cet atelier va permettre. Euh...
euh, vous allez avoir un peu plus vous allez avoir euh, vous, vous allez avoir en fait une température interne qui sera beaucoup plus euh, parce que si on commence à démêler les racines et puis qu'on qu fait des choses Oula Ouais bientôt fini ah, Par contre c'est dur de vous montrer euh, en même temps de l'autre côté voilà et la baguette chinoise qui j'ai ah, perdu ah, super je suis en train de marcher sur des cailloux partout ah, ça va être deux heures de tournage une heure de nettoyage Ensuite, il y a une question qui revient souvent, c'est Alexis, euh, du coup, tu as fait le rempotage, c'est quand que tu rempotes 